轻轻一拽，肉就脱骨了。棒子骨凉水下锅，加焯水三件套。清洗干净，炒一点糖色，加一点凉水，再来一点腐油，小火炒到枣红色。这会儿糖色已经变成琥珀色了，刚才是白色，那种是做冰糖葫芦的。这种就是做那个糖糖人的啊。颜色变深了，这会儿糖色的颜色有点像咖啡了。炒糖色一定要慢慢炒，不要急，一点一点的颜色会变过去。小火慢炒。最后加一碗热水，加葱段、姜片、干辣椒、花椒，按自己口味加。桂皮、姜叶、芭蕉，加一勺生抽，半勺老抽，一勺豆瓣酱，加炒好的糖色，加热水没过棒子骨，加小半勺醋，中小火煮两个小时。大火收汁，看这个颜色要流口水了。剩下的汤汁卤点豆腐皮和藕片。今天喝个营养的果汁。肉冻得太入味了，哇！一口蒜，一口肉，肉的香味直接翻倍。这个里面没有骨髓，这个小胖这个里面有。这个好香啊！打个吸罐。这样卤的菜也好吃啊，菜里面有股肉的味道。还是肉好吃一点。我也要我选。还是肉好吃呀，这大棒骨的肉还挺多的。哇，这个肉太夸张了！直接用手抓着肉吃，感觉跟蒙古人一样。手抓羊肉，哦、吃肉吃蒜真的特别香。手抓羊肉还吃香。吃吃我们每次经过有卖这个大棒骨店的时候，都想去尝试一下，但是每一次不是为啥都没有进去。没想到啊，第一次啊吃这个大棒骨是在家里吃。这里有一口骨髓，这个骨髓吃着就跟那个豆腐脑一样，放在嘴里就化开了。这个配方真的太香了，大棒，大棒比，大棒比，大棒骨比猪肉和排骨便宜多了，就是骨头有点多。<笑>肉怎么这么多？我比较爱吃骨头多的那个，肉太多了吃起来就不香了。<笑>上面这个筋。看、啊，我就喜欢吃这种。这个真的是大自然的馈赠，大自然的馈赠。这个卤水加自己想吃的任何菜都可以。这个看起来很多，其实大部分都是骨头，就是肉很少的、嗯。那我们就先吃饭了，啥时候到店里去尝一下大棒骨，看看家里的有什么区别。我们今天视频就到这里，我们下期视频再见，拜拜，再见，拜拜。